Sino bakterya? Virus, fungi, at protozoa. Pasayaw-sayaw pa? Pero para sabihin ko sa inyo, sila ang four major types of germs. Germs are tiny organisms that can cause diseases. Sobrang liit, makikita lang ang mga ito gamit ang isang microscope. Palalakin lang namin sila ngayon para mas makita nyo. Ini-invade nito ang katawan natin, pati na rin ang animals and plants. Hinihikop nito ang nutrients and energy na meron tayo at nagpaproduce din ito ng toxins na nagiging cause ng common infections sa katawan. Ganyan si bakterya, namunguhan ng nutrients sa iba, like living things, para mabuhay. Pero hindi lahat ang bakterya ay masama. To the rescue rin ang mga good bacteria na tinatawag ding intestinal flora o gut microbiome. Kadalas ang makikita ang mga good bacteria sa mga fermented food. Kimchi, yogurt, buttermilk, chocolate, and cheese. Ganyan si virus, umaasa rin sa living things para makasurvive. Bukod sa tao, pumapasok din ito sa other living things like plants and animals. Host ang tawag sa lugar kung saan nakatira o nag-stay ang virus. Ang mga virus ang nagiging sanhi ng iba't ibang sakit tulad ng chicken box o bulutong tubig, measles o tigdas at flu. Kadalasang present ang virus sa mga bagay na lagi nating ginagamit at hinahawakan tulad ng cellphone, doorknob, keyboard, computer mouse, remote, at iba pa. Ganyan si Funjai. Gusto niya yung medyo mainit pero medyo basang lugar. Ang gulo, di ba? Nagiging cause din ito ng sakit tulad ng eye infection, valley fever, histoplasmosis, and athlete's foot. Kanya naman si protozoa. Nag-spread to ng diseases through water. Ito ang nagiging cause ng intestinal infections tulad ng diarrhea, nausea, at belly pain. Yung mga iba't ibang klaseng germs na yan, unfortunately, dumapo sa pamilyang hermano. Now, ang tanong, paano kaya nila next time maiwasan ito? Most germs are spread through the air. Sa pamamagitan ng pagbahing, pag-ubo, at kahit paghinga. Pwede na itong kumalat through sweat, saliva, and blood. But the most common way to spread germs is by shaking hands at paghawak ng contaminated na mga bagay. So the best way to protect yourself from germs is by washing your hands. Number one enemy ng germs ang cleanliness. Kaya, galing maghugas ng mga kamay. Effective ang paggamit ng warm water and soap habang nirarab ang kamay for at least 15 seconds. Sabayan pa ito ng pagkanta ng happy birthday na saktong 15 seconds din. Isa pang way para hindi makapag-spread ng germs ay through covering your nose and mouth when you have to sneeze or cough. If walang pang-cover, better na huwag umubo sa kamay. Instead, itutok ang bibig sa siko. By doing this, hindi makakontaminate ng germs ang hands natin. And of course, it's better na kumpleto sa bakuna at kumain ng masustansyang pagkain. E ano naman tong balibalita na may nag exist daw na tinatawag na 5-second rule? Kapag ang pagkain nahulog daw sa sahig, hindi pa raw ito kakapitan ng germ sa loob ng limang segundo.
Pagkain po natin, meron na po siyang germs kasi yung hangin po, hindi na po natin masasabing malinis yan. Kasi yung pollution po, nakikerry po siya ng hangin papunta po sa pagkain mo. So, ibig sabihin, kapag nahulog siya, umpisa pa lang may germs na siya. Pag dinampot mo, syempre yung germs, parang mas dami lang. Kasi pag nalaglag po yung pagkain, masyashock po yung germs, pwede pang kainin. Kasi po kapag nalaglag naman yung pagkain, basta 5 seconds pa, pag napulot mo agad, pagpagan mo lang, hindi, di, ka, di ka pa naman mamamatay doon. Kahit sabi mo pang nakuha mo siya bago mag 5 seconds, marami na po talaga siya. Kahit sabi mong malinis pa para sa'yo kasi gutom ka po, gano'n. Once and for all, subukan natin ito na magkaalaman na. Ipinasuri namin sa eksperto ang mga pagkain. Okay, so pagkatapos na binigay sa amin yung mga pagkain, yung mansanas, yung saging, yung tinapay, at saka yung candy, nilagay uh, namin ito sa culture media kung saan makikita natin kung tutubo ang mga bakterya pagkatapos ng 24 hours. So makikita natin na uh, pagkatapos itong ilagay, uh, may mga colonies of, ng mga bakterya na nagsasabi na mapagkain na ito ay mayroong mikrobyo pagkatapos sila ay mahulog sa lupa. So, ang ating pagkain, pag ito ay bumagsak sa lupa, ito ay magkakaroon na kagad ng mikrobyo. Sa unang segundo pa lang ng pagbaksak niya, ay magkakaroon na ito ng mikrobyo. Habang pinapatagal natin ang pagkain sa lupa, mas lalong maraming mikrobyo ang maaaring pumunta sa kanya. Kung kaya hindi totoo yung sinasabi nila na kailangan maghintay ng 5 seconds, dahil sa umpisa pa lang ay meron ng mikrobyo sa ating pagkain pagbaksak nito sa lupa. Which leads us to the conclusion that the 5 second rule is not true. According to scientists, sa unang segundo na malaglag ang pagkain sa sahig, 1% ng germs na agad ang didikit dito. At kapag umabot pa ng 5 seconds, halos 20% na ng germs ang mapupunta sa pagkain. Kaya mga kaaha, sa susunod na may malalaglag tayong pagkain, pwede pa rin naman natin itong pulutin, hindi para kainin, kundi para itapon sa basurahan. Mas mabuting safe tayo from germs kaysa manghinayang sa maruming pagkain, hindi ba?